okay guys uh, there is no need of more introduction now let us continue the class the previous class here straight now okay uh, listen very care <coughs> uh, next point 5.9 fragments like no ko endana nu vaichi come on all of you read together fragments endana fragment enna vakinte artham ningalku ariyo a piece of വർക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു ശകലം ഒരു തുണ്ട് ഒരല്പം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കാം ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് ഇൻ എ ഫോമൽ റൈറ്റിംഗ് ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് അതൊരു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ തുണ്ട് ഒരു ശകലം വെച്ചും കൊണ്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എഴുതണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓർ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് പീസ് ഓഫ് എ മെയിൻ ക്ലാസ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് അപൂർണമായ ഒരു സെൻറ്റൻസിനാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് അപൂർണമായ പൂർണമല്ലാത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് പീസ് ഓഫ് എ മെയിൻ ക്ലോസ് ഒരു മെയിൻ ക്ലോസിൻ്റെ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയ ഒരു കഷ്ണം യോജിക്കാത്ത ഒരു കഷ്ണം എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി ഏത് വട്ട് ഇസ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ എഫ് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് യൂഷ്വലി ഹാപ്പൻസ് വെൻ എ സബ്ജെക്ട് ഓർ വേബ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് യൂഷ്വലി ഹാപ്പൻസ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ എ സബ്ജെക്റ്റ് ഓർ വേബ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു വാചകത്തിൽ ഓ വേബോ സബ്ജെക്റ്റോ അഥവാ കർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയയോ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ചോദിക്കണേ അതേസമയത്ത് ഈ കോൺവെർസേഷൻ്റെ സമയത്താണ് അധികവും എന്തുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംഭാഷണം നടക്കുമല്ലോ നീ എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത് രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ട് മണി എന്നുള്ളത് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ഓ ക്ലോക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആകൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്താണ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വെൻ ടു യു ഗോ നീ എപ്പോൾ പോകുന്നു ടു ഓ ക്ലോക്ക് എന്നാണ് അയാൾ ആൻസർ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് ഈസ് ഓൾസോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അതൊരു ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എഴുത്ത് ഏതിൽ പാടില്ല അക്കാഡമിക് റൈറ്റിൽ ഫോർമൽ റൈറ്റിങ്ങിൽ പാടില്ല ഗോട്ട് ഇറ്റ് എങ്ങനെ അയാൾ എഴുതണം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ഓ ക്ലോക്ക് അങ്ങനെ വേബും സബ്ജെക്റ്റും വേബും വെച്ചിട്ട് എഴുതണം അപ്പോഴേ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയുള്ളൂ നേരം മറിച്ച് ടു ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയി അതൊരു കഷ്ണമായി മാറി മുഴുവൻ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം ശൈലി ഏതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ കമാൺ പറയൂ ഏതിൽ ഓക്കെ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഫോമൽ റൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് പാടില്ല എവിടെയാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മിക്കവാറും വരല് കോൺവെർസേഷൻ സംഭാഷണങ്ങളിലാണ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് വരാറുള്ളത് വോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ലുക്ക് ഓൺ ദ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം കിരൺ ചോദിക്കുകയാണ് വെൻ ആർ യു പ്ലാനിങ് ടു വിസിറ്റ് ആംസ്റ്റർഡാം ഓ കിരൺ ഫിറോസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫിറോസെ നീ എപ്പോഴാണ് ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് അയാൾ പറയേണ്ടത് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയണം നേരത്തെ അപ്പോഴാണത് എന്താവുള്ളൂ അക്കാഡമിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് ആവുള്ളൂ ഇവിടെ ഫിറോസിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കൂ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് മാർച്ച് ഓർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഏപ്രിൽ ആ പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് അതൊരു ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അത് ഈ കോൺവെർസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇല്ല കുഴപ്പം ഇല്ല പക്ഷേ ഫോർമൽ റൈറ്റിംഗ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അയാൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ മാർച്ചിൻ്റെ അവസാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ തുടക്കത്തിലോ പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ കുട്ടികളെ ക്
ആ റിവൈസ്ഡ് മെത്തേഡാണ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഗായ്സ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫോറിൽ കറക്റ്റ് ദ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആൻഡ് മേക്സ് ദം മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എട്ട് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുക അതെങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് നോ പ്രോബ്ലം ഗുഡ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെന്നിൻ്റെ ഒന്ന് വിഷയം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാം അത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് വായിച്ച എല്ലാവരും റീഡ് ഓൺ ടു ഗേദർ സബ്ജെക്ട് വേർബ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഗുഡ് ഇറ്റ് സബ്ജെക്റ്റും എങ്ങനെയാണോ സബ്ജെക്ട് അതേപോലെ ആയിരിക്കണം വേർബ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദ സബ്ജെക്ട് ഈസ് സിംഗുലർ ദർ ഈസ് നെസറി വേർബ് ഈസ് ആൾസോ ബി സിംഗുലർ തിരിഞ്ഞിക്കണോ സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് എന്താവണം സിംഗുലർ ആവണം അത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച വിഷയമാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബ് എന്താവണം പ്ലൂറൽ ആവണം ഇതാണ് വിഷയം ഓക്കെ അല്ലേ അത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കുക അർത്ഥം പറയില്ല അങ്ങ് കിട്ടുന്ന സിമ്പിൾ വേർഡ് സംസാരിക്കാം ഏ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് സബ്ജെക്ട് വേർബ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ദ ബേസിക് റൂൾ ഈസ് ദാറ്റ് വേ ഷുഡ് അഗ്രി ഇൻ നമ്പർ a singular subject takes a singular verb and a plural subject always takes a plural subject while writing a simple sentence it is easy to arrange the subject with agreement avada shradhika simple sentences gal nammal ezhudumbo namukku subject singular aavunengil verb namukku endha iya singular aakam no problem സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുത്ത് കോമ്പൗണ്ടിലേക്കും കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലെക്സിലേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രൂപമുണ്ടാകും അങ്ങനെ മനസ്സിലാകാതെ ഇരുന്നാൽ സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക വെർബ് സിംഗുലർ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് സബ്ജെക്ട് ഏതാണ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്ത് വെർബ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് സബ്ജെക്ട് വെർബ് അഗ്രിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല പ്രശ്നം ഇല്ല തിരിഞ്ഞിക്കണോ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വെർബ് സിംഗുലർ കൊടുക്കാം പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ടിലേക്കും കോംപ്ലെക്സിലേക്കും കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലെക്സിലേക്കും കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഏത് വെർബ് കൊടുക്കണം സിംഗുലർ കൊടുക്കണോ പ്ലൂറൽ കൊടുക്കണമോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലും നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കൂ ഒരു നാലഞ്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾ സബ്ജെക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള അഗ്രിമെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഏതാണ് സബ്ജെക്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെർബ് ഏത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ടേബിൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം സിംഗുലർ സബ്ജെക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗുലർ സബ്ജെക്റ്റ് ആ സിംഗുലർ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു നേരെ തന്നെയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലൂറൽ സബ്ജെക്റ്റും കാണാം സിംഗുലർ സബ്ജെക്റ്റ് ഏത് പ്ലൂറൽ സബ്ജെക്റ്റ് ഏത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വിലയിരുത്തുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മളെ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് പ്രശ്നം തീരും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൽ വരുന്ന സംഗതികൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണോ സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മക്കൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഇലവണിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ടെൻസസ് എന്നുള്ളതാണ് ടെൻസുകൾ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻറ്റായി യൂസ് ചെയ്യണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കൂ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു കീപ്പ് ദ ടെൻസസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ഫോമൽ റൈറ്
മാത്രവുമല്ല മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് യൂസ് ഓഫ് ടെൻസസ് ഈസ് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് പൂവർ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഇൻ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് യൂസ് ഓഫ് ടെൻസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്ങിലെ പൂവറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദി വെരി പൂവർ നമ്മൾ എഴുത്തിൽ വളരെ മോശമാണ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻസിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് കാണിക്കാൻ തിരുന്നാൽ മോശമായി തീരും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫോർ നെരേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് യൂസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വൈൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിസ് ഓഫ് സം റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദയർ വർക്ക്സ് എന്ന പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ഓതർ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ നെരേറ്റീവാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നരേറ്റീവുകളാണെങ്കിൽ നരേറ്റീവുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അത് നെരേറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ച് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നെരേറ്റീവിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് യൂസ് ഓഫ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസാണ് അവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അവിടെ അനുയോജ്യം പാസ്റ്റ് ടെൻസാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ അനലൈസിംഗ് ആണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തെ ഒരു കൃതിയെ ഒരു എഴുത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നരേറ്റീവ് മോഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം കമോൺ നെക്സ്റ്റ് ആ കമോൺ പറയൂ ആ ഓക്കെ അനലൈസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്ററെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിനെ നമ്മൾ അനലൈസിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ അനുയോജ്യമായ ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് എന്നർത്ഥം ഗോഡ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് ഈസ് ടു ട്വൽവിലേക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കൂ എന്താണ് പോയിൻ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ടുഗേദർ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുക എല്ലാവരും പാരലലിസം എന്താണ് പാരലലിസം എന്താണ് സമാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട്സ് പാരലലിസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും വായിച്ചോളൂ പാരലലിസം ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഗ്രമാറ്റിക്കലി ദ സെയിം or similar in their construction sound and meaning that is parallelism got it okka nammal kende artham parayam onnu kettullo academic writers avarude essay galil parallel paragraph gal upayogikkanam avar endu cheyanam avarude essay galil samantharangalaya paragraph gal upayogikkanam endinaanu ee parallel paragraph gal upayogikkanathu kettulle endinaanu vaichollo ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ഗ്രാമറിലും ഘടനയിലും ഒരേപോലുള്ള വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും കൊണ്ടുവരിക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാമറിലും ഘടനയിലും ഒരേപോലെയുള്ള വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പാരലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം എന്താണ് പാരലിസം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കൂ അവിടെ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒന്ന് ദ പോയം ഈസ് ലിറിക്കൽ ലോങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മീനിംഗ് ഫുൾ ഈ പറഞ്ഞ നാല് സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ കട്ടിയിൽ എഴുതിയ ലിറിക്കൽ ലോങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മീനിംഗ് ഫുൾ ഇതൊക്കെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഈ നാല് സാധനങ്ങളും അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഡ്ജക്റ്റീവ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അഡ്വേർബ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വേർബ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക നൗൺ ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക വേബ് ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അഡ്ജക്റ്റീവ് രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു പിന്നൊരു വേർബ് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നൊരു അഡ്വേർബ് ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനത്തെ സംഗതി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതല്ല പാരലിസം മീനിങ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ വേർഡുകൾ കറക്റ്റായി ഉപയോഗിക്കുക തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ കിരൺ വേക്ക്ഡ് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക്കലി കൺസിസ്റ്റൻലി ആൻഡ് ഈവൻലി അവിടെ മൂന്ന് വാക്കുകളും ആഡ് വേബ്സ് ആണ് കണ്ട അവിടെ വേറെ ഒന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ടില്ല മൂന്നും ആഡ് വേബ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ക്രിയേറ്റ് സസ്റ്റെയിൻ എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് 
അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളതും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും വേബ്സിന് ഉദാഹരണം വേബ്സാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതാണ് പാരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരേ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരേ ഘടനയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് വേർഡ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുക അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് മാത്രം ആഡ് വേബ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് വേബ് മാത്രം വേബ് ആണെങ്കിൽ വേബ് മാത്രം അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് മിക്സ് ആക്കി കൊണ്ടുവരരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജിക്ക് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പം അതിന് നോട്ട് നോട്ട് ഗുഡ്സ് നന്മ ഉണ്ടാവില്ല നല്ലതല്ല എന്നർത്ഥം ഇപ്പം പാരലിസം എന്താണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഗൈസ് ലുക്ക് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഹിയർ ആർ എ ഫ്യൂ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നോൺ പാരലൽ ആൻഡ് പാരലൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം നോൺ പാരലിന് ഉദാഹരണം കാണാം പാരലലിന് ഉദാഹരണം കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോൺ പാരലായി അഥവാ പാരലൈസ് അല്ലാതെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിനെ പാരലൈസത്തിലൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് പാരലൽ തെറ്റായി എഴുതിയതാണ് നോൺ പാരലൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് അത്തരം സംഗതികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി നിങ്ങൾ ലുക്ക് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ദർ ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ കറക്റ്റ് പാരലിസം റിലേറ്റഡ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം അതിൻ്റെ ആൻസറും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമെങ്കിൽ പോലും ആൻസർ കൊടുക്കുകയാണ് സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നമുക്ക് ലെറ്റ് ഇസ് എൻ്റർ ടു ദ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് തേർട്ടീൻ അവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം വേർഡിനസ് എന്നുള്ളതാണ് വേർഡിനസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം എങ്ങനെ അവോയ്ഡിങ് വേർഡിനസ് അവോയ്ഡിങ് വേർഡിനസ് വേർഡിനസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഫോർ അക്കാഡമിക്കൽ റൈറ്റ് to make effective academical right endha avanamengil effective avanamengil wordiness nammal endhe ide pattu wordiness ennu paranjal vaakkalude amithamaya upayogam adhava oru oru meaning demand cheyyunna oru vaakku undavum aa vaakkine kaalum adhigamayittu nammal endha cheyan padilla vaakkal upayogikkan padilla upayogikkam edilakke informal writing il upayogikkam nammal formal writing edunna samayathu avade wordiness paramavadi nammal endu odalanam avoid cheyidu olanam clear alle wordiness okay vaikka avade oru quoting kaanam vaai ellarum vaikku brevity is the soul of wit ennalla all of you once again read come on ellavarum avada last vaikunnilla come on brevity is the soul of wit okay who wrote william shakespeare william shakespeare ude or thought aanu adu end brevity is the soul of wit vivarathinte wittinte ഔന്നിത്യത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ സോൾ ആത്മാവെന്നു പറയുന്നത് ബ്രവിറ്റിയാണ് ചുരുക്കം ബ്രവിറ്റി മീൻസ് ചുരുക്കി പറയുക കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായും ക്ലിയർ ആയും അമിതമായ വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗം കുറച്ച് ചുരുക്കി പറയുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബ്രവിറ്റി ഈസ് ദ സോൾ ഓഫ് റൊവിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേർഡിനസ് അല്ല വേണ്ടത് ബ്രവിറ്റിയാണ് വേണ്ടത് ചുരുക്കമാണ് വേണ്ടത് എന്നതാണ് ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റാ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നീട്ടി പരിച്ചു വലുത്തുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണ്ട അതിനെ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നതാണ് വില്യം ഷേക്സ്പിയറുടെ ഒരു കോട്ടിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വായിക്കും മക്കളെ ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് വേർഡിനസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ആൻ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ്സ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ്സിലെ സാധാരണയായി വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്ത് വേർഡിനസ് വാക്കുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം In formal writing, wordiness refers to the imperfection caused by the use of more words than the meaning demands. One formal writing, Amidamaya Vakkakulda Upayogam, that is wordiness, that is what we call it. Imperfection. We call it imperfection. ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്ത് കാരണം കോസ്ഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് മോർ വേർഡ്സ് ധാരാളം വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ദാൻ ദ മീനിങ് ഡിമാൻഡ്സ് നമുക്ക് ഒരു വാ ഒരു വാക്കിന് ഒരു വേർഡിന് അതിൻ്റെ മീൻ ചെയ്യുന്ന അത്ര മതി ഇത്ര ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്
ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല അത് ഇംപെർഫെക്ഷൻ ആണ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊഴിവാക്കണം വേർഡിനെസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്തിനെ കൊണ്ടുവരണം ബ്രവിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരണം ഗോട്ട് ഇറ്റ് വേർഡിനെസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബാരിയസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ ഒരു തടസ്സമാണ് വേർഡിനെസ് മിതമായി നീട്ടിവെച്ച് വരുത്തുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താകും അത് കൂടുതൽ ദഹിക്കണമെന്ന് ഇല്ല കുട്ടി മാമ അതുകൊണ്ട് വേർഡിനെസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബാരിയസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു തടസ്സമാണ് വേർഡിനെസ് അവോയ്ഡിങ് വേർഡിനെസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആർ നോട്ട് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഗൈസ് ഓൾ ഓഫ് യു വൺസ് അഗെയിൻ ലുക്ക് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ യു ക്യാൻ സി എ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ദർ റീഡ് റീഡ് all of you read together come on wordiness is also found in talking some of these words which do not contribute to the meaning of what we say or write are called verbal garbage nokku ee sambhashanathilum vaakkalude tharalithyam kadannu varum talking ile conversationalil sambhashanangalil vaakkalude tharalithyam kadannu vararund അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും നൽകുന്നില്ല വൃദ്ധയാണ് അധര വ്യായാമം എന്ന് പറയൂ നമ്മളിങ്ങനെ വായിട്ടലക്കണം എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത്തരം വാക്കുകളിൽ സോറി സംഭാഷണങ്ങളിൽ ടോക്കിങ്ങുകളിൽ വരുന്ന വേർഡിനെസ് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ അത്തരം വാക്കുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വെർബൽ ഗ്യാബേജ് അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് വെർബൽ ഗ്യാബേജ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേർഡിനെസ് ഇൻ ടോക്കിംഗ് ഓർ ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ സംഭാഷണങ്ങളിലെ ധാരാളിത്തത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കമോൺ വേബൽ ഗ്യാബേജ് ഗുഡിറ്റ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കൂ ലിക്ക് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ പ്ലീസ് ഓൺസ് അഗെയിൻ യു ക്യാൻ സി ദർ ഈസ് വേർഡ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് സെൻറ്റൻസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു ധാരാളിത്തം നടത്തിയ സെൻറ്റൻസുകൾ വേർഡ് ഈ സെൻറ്റൻസുകളെ കാണാം അതിനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് മനോഹരമാക്കി ചുരുക്കി എഴുതിയ വേർഡ് സെൻറ്റൻസുകളെയും കാണാം ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ധാരാളിത്തം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു മീ ധാരാളിത്തം കൊണ്ട് എന്താ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീനിങ് റിവൈസ് ചെയ്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേർഡ് ഈ സെൻറ്റൻസിന് പകരം റിവൈസ് സെൻറ്റൻസ് കൂടി രണ്ടും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഇനി നമ്മൾ വി ആർ എൻറ്ററിങ് നൗ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് സോറി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹൗ ടു എലിമിനേറ്റ് വേർഡിനെസ് ഹൗ ടു എലിമിനേറ്റ് വേർഡിനെസ് നമുക്ക് ഈ ധാരാളിത്തമുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർമൽ റൈറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് അത്തരം വാക്കുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓക്കെ ഗൈസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കൂ യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് വേർഡിനെസ് നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായ ധാരാളിത്തമുള്ള വാക്കുകൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വൈൽ റിവൈസിങ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് യുവർ വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്ക് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ വായിച്ച് എഡിറ്റിങ്ങും റിവൈസിങ്ങും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള അമിതമായ വാക്കുകളെ കണ്ടെത്താനും അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു മേക്ക് എനദർ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു മേക്ക് എനദർ പേഴ്സൺ റീഡ് യുവർ വർക്ക് ടു ട്രൈസ് ഔട്ട് ദ എറേഴ്സ് അയാൾക്ക് എന്തിന് സാധിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള എററിനെ ട്രൈസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടെത്തി പിടിക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പം മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യുവർ വർക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് യുവർ ഡിസിപ്ലിൻ നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലാണോ ഏത് ഡിസിപ്ലിനിലാണോ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു സംഗതി നടത്തുന്നത് ആ വിഷയത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ സയൻസിനാണെങ്കിൽ സയൻസ് റിലേറ്റഡായ വാക്കുകൾ സോഷ്യൽ സയൻസിനാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സുകൾ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഏത് ഡിസിപ്ലിൻ ഏത് വിഷയത്തിലാണോ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട
ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് അയാൾക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം അയാളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ അതാണ് അതേസമയത്ത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു നോൺ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അയാൾ എന്ത് പറയേണ്ടി വരും സോറി അങ്ങനെയല്ല ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എ സൊണറ്റ് കൺസിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ കോട്രൈൻസ് ആൻഡ് എ കപ്ലറ്റ് കാരണം അയാളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ അയാളുടെ വിഷയം അത് ആയതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ശാഖ അതായതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ പറയാം സിമ്പിളായി തീർന്നു കണ്ട കുറേ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ നോൺ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും എ സൊണറ്റ് ഈസ് പോയം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ലൈൻസ് ദർ ആർ ത്രീ സ്റ്റാൻസാസ് ഓഫ് ഫോർ ലൈൻസ് ആൻഡ് വൺ ടു ലൈൻ സ്റ്റാൻസ ഇങ്ങനെ നീട്ടി പറഞ്ഞതാണ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തത് നാല് വേർഡ്സിൽ ഒതുക്കിയത് എ സൊണറ്റ് കൺസിറ്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ കോട്രൈൻസ് ആൻഡ് എ കപ്ലറ്റ് കണ്ടോ ഇപ്പം എത്ര വേർഡ്സ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇതാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് അവനവൻ്റെ ഡിസിപ്ലിനുള്ള അവനവൻ്റെ ഭാഷയിൽ അവനവൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ അവൻ നിപുണനാണെങ്കിൽ അത്തരം ടേംസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വേർഡിനെസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നത് ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും നോൺ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സോണറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ അല്ലേ താങ്ക് യു ഇനി സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അവെയർ ഓഫ് ദ ഫാക്റ്റ് ദാറ്റ് എന്നതിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നോസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഈസ് അവെയർ ഓഫ് ദ ഫാക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇത് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ലെങ്തി വേർഡ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒറ്റ വൺ വേർഡാണ് നോസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്റ്റ് ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്റ്റ് ദാറ്റ് അതിന് പകരം അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്രയും ലെങ്തിയായ വേർഡുകളുടെ വൺ വേർഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും വേർഡിനെസ് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ചില എന്താ പറയുക ചില എന്തുണ്ട് ലെങ്തി വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വൺ വേർഡ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലെങ്തി വേർഡ്സും അതിൻ്റെ വൺ വേർഡ് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുക സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് യൂണിറ്റ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പ്രൈവറ്റിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഇനി താഴെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്ത്ത് യൂണിറ്റ് നിങ്ങളത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ അല്ല ഗൈസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്